Hello everyone! Welcome back again to my channel and for today's video is about G-Save and CIMB Bank. So kung napanood nyo po, meron akong video before na paano tayo mag-save ng money gamit ang ating Gcash account na kung saan pwede tayo magkaroon ng interest na 2.6% per annum. At para naman sa video na ito, ang isi-share ko, paano natin ililink ang ating G-Save account sa ating CIMB Bank app para ma-upgrade ang ating G-Save account to G-Save app or G-Save Plus at para ma-avail din natin yung offer ng CIMB Bank na 4% interest per annum. Kaya naman, kung interesado ka, please keep on watching! How to link G-Save account to CIMB Bank app. First, open natin ang ating Play Store. Then, search natin ang CIMB Bank. Then, tap natin yung install. And then, wait natin siyang ma-install. Pag okay na, tap lang natin yung open. And then, may magpa-pop up na parang questions. Tap mo lang yung allow. And then, sa next question, tap mo lang uli yung allow. And then sa login page, merong two options. I need bank account and or I need personal loan. So hindi naman ito yung gagawin ko. Diretso na ako dun sa login dahil meron na akong account. Tap login. At dahil maglilink tayo ng ating G-Save account sa ating CIMB Bank app, ang gagawin natin, tap lang yung link my G-Save account and then mag enter tayo ng temporary username and password so kadalasan marami ang nakalimutan or hindi alam kung ano yung temporary username and password kagaya ko, hindi ko talaga alam kung ano yung temporary password so dun naman sa temporary username ang ilalagay lang naman natin is yung ating registered mobile number. Karamihan talaga ng G-Save account user, hindi talaga nila alam yung temporary password. Kagaya ko, ang sinubukan kong ilagay sa password or sa temporary password is yung aking M-PIN. Kung ito ba talaga yung pwede kong magamit para makapag-login ako. So, ang naging result dito sa aking MP na nilagay is invalid password or invalid temporary username and password para sa mga hindi alam itap lang natin yung I don't have temporary credential yun yung itatap natin para makagawa tayo ng password kasi sabi dito sa nag pop up na message yung temporary password natin is sinesend sa atin yun via email dun sa ating first cash in sa ating G-Save account. So, marahil hindi rin natin napansin or nakalimutan natin, hindi natin nakita sa ating email yung password na yun. So, itatap na lang natin yung set up my password. Para ma-set up ang permanent password, kailangan natin mag-provide ng registered email address natin na ginamit natin sa ating G-Save account. So, enter lang po natin ang ating registered email address and then mag-send sila ng security code doon sa email address natin. Pag-open natin ng ating email address, meron silang isa-send doon na code. Kukunin po natin yon and i-enter natin para sa verification ng ating account. Then, magkakreate tayo ng permanent password natin para sa pag-login natin sa ating account. Siguraduhin natin na ang ating password ay ma-meet niya yung criteria or minimum criteria na hinihingi ng system at dapat siguraduhin din natin na ito ay hindi madaling hulaan. After nyan, i -re -re enter lang natin yung ating password and tap next. Then, magsisend sila ng OTP or one-time password sa ating registered mobile number. Kukunin natin yon and then 
i-enter din natin or i-key in din natin ito sa system. After nun, tap lang natin yung continue. Successfully created na daw. And then, enter natin yung ating temporary username which is yung ating registered mobile number and then yung permanent password na kaka-create lang natin. Then, after nyan, tap lang natin yung next. Ang next naman natin na i-create or isi-set up is yung ating permanent username na gagamitin natin sa ating pag-login sa ating CIMB Bank app. Ang username natin dapat at least 8 to 20 alphanumeric characters. Dapat walang space. Dapat walang special characters or symbols. After mong magawa, tap mo lang yung next. Then, mag enter ka ng 6-digit one-time password na isi-send sa iyong registered mobile number para sa verification. Then, next naman, kailangan din natin i-verify or ipa-verify ang ating email address. Ipo-provide lang natin ang ating email address at may isi-send silang link para sa email verification. Kailangan nating i-open ang ating email address at hanapin ang sinend ng CIMB Bank. Then, tap verify email. Wait lang natin na ma-process and then lalabas yung message na welcome to CIMB Bank. Ang next na i-create natin ay ang ating 6-digit MPIN. Ito ay gagamitin natin para masigurado na tayo talaga ang gumagawa ng mga transactions. Okay na ang lahat once na lumabas na yung you're now ready to use your CIMB Bank app. Pwede na natin siyang gamitin at nalink na natin siya. Tap lang natin yung homepage. Tap mo lang yung no I'll do it later. Then sa biometrics naman, pwede mo naman siyang gawin later. So, tap mo lang yung maybe later. Then, dito naman, para ma-update yung ating mga information pa, tap mo lang yung update now. Sa pag-update naman ng mga information, may mga pagpipilian para hindi na tayo mahirapan. Unang-una dito, kung ano yung status mo. Next, kung saan ka pinanganak, kahit yung mismong lugar lang at hindi na kailangan yung complete address. Next naman, kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung pinagkakakitaan mo. Pipili ka lang dyan. So, sa akin ang pinili ko is self-employed. Related yung ginagawa ko sa sales and sa marketing. So, yun ang pinili ko para sa category. So, depende kung ano yung sa inyo. Next is valid ID. So, dito sa akin, ang pinili ko is yung driver's license. Then, enter din natin yung ID number ng mapipili natin kung anong meron tayong ID. At dun pala sa employer's name, uh, nilagyan ko kung ano yung company name ng company na minamarket ko. After mong ma-update yung information, tap mo lang yung next. Purpose of opening naman, ang nilagay ko is para sa savings. Sa monthly income naman, ang nilagay ko is below 30000 at sa monthly transaction naman, ang nilagay ko is yung 1 to 30 per month. Then, tap next. Para naman sa confirmation, tap lang natin yes it is. Pwede ka na rin mag cash in. Pag tinap mo yung cash in, meron kang dalawang option. Yung una is over the counter cash in. Pwede kang mag cash in sa 7-Eleven o sa Bayad Center. Sa online cash in naman, pwede natin gamitin ng Dragon Pay. So, dahil hindi pa naman ako magka-cash in, pwede na natin i-cancel yon And then, okay na yung ating pag-link na ating G-Save account sa ating CIMB Bank. Pwede na natin siyang gamitin. Gagawa ako ng video kung paano mag-cash in ng worth 500 pesos para ma-avail ko yung offer ng CIMB Bank na 4% interest per annum. Surely, nasundan mo yung step-by-step -step guide. And surely, may natutunan ka 
at makakatulong sa iyo ang video na ito kung paano natin i-link ang G-Save account natin sa ating CIMB Bank app. Thank you so much for watching. Please like and share this video and don't forget to subscribe to my channel and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga new upload videos. See you on my next video!